E aqui na boca da caverna é onde nós vamos fazer a instalação desse tambor. Chegando aqui, e olha lá dentro que tá. E vou pegar daqui para beber água fresquinha recém-nascida dentro da caverna aqui, ó. Um, dois, três e foi. Vezes 1440. Tá dando 2.468, 2 mil litros d'água por dia, turma. É água pra dedéu. Olha, só na pisadinha. Só na pisadinha. Ó, ó, que eu odeio cozinhar com louça suja. E agora esse rabichinho de papel higiênico que ficou aqui, ó. Serve pra você ver. Bom dia, bom dia, mandiocada. Ai, na hora que sai no solzinho, que delícia, porque tá frio, turma, você tá maluco. Hoje foi um pouquinho mais quentinho que anteontem, ontem, que hoje amanheceu com 10.5, era a parte na que eu acordei, 10.5 graus. E agora na que eu saí do chalé, tá com 15,5. Mas enfim, turma, frio, domingão. Vamos trabalhar na água porque não tem o que fazer, não. Ou faz esse esquema, ou não tem água na casa. Faça o zoom desse trem, já tô aqui em cima, turma. A pedra onde a gente vai fazer a casa aqui em cima, né? Tripé, enxadãozinho, enxadãozinho de mão também. E o tambor. Aqui, turma, já estão as varetinhas para eu tirar a medida, para eu não levar o tambor de começo, né? Então, ó, essa varetinha tem a largura do tambor e essa daqui tem... A altura do tambor aqui no gomo e nesse gomo aqui de baixo tem a altura da entrada d'água que a gente vai instalar esse tambor para ele ser o, o suporte da bomba, né? o reservatório. Esse tambor ele vai ter duas funções, ele vai ser o reservatório de água aonde a bomba vai puxar para bombear para a caixa d'água que vai estar tá lá em cima e ao mesmo tempo ele é o reservatório para manter a mangueira que desce para o chalé, para a caixa d'água do chalé, pressurizada, para não ter o risco de entrar ar. Então essa aqui vai ser a lógica. Ó. Um varetinho do tamanho vai ser bom para mostrar. <risos> aqui entrou a água. Encheu o tambor. Aqui embaixo, nessa conexão de baixo, a saída que vai para o chalé. E aqui em cima, o transbordo que deixa a água fluir o percurso dela. Aqui em cima, a bombinha instalada com sucção dentro do tambor, jogando para a caixa d'água que vai estar tá lá no alto. E aqui na boca da caverna é onde nós vamos fazer a instalação desse tambor. Turma, eu vou juntar as ferramentas aqui, mais as duas varetas, que é a largura mais comprimento, mais altura, né? Largura e altura. É, comprimento também serve. <risos> Pegar o enxadãozinho inchado, enxadãozinho de mão, enxadão e enxada, tripé e vamos lá para a caverna. Turma, já estamos aqui na caverna da pedra rachada. Captação do jeitinho que ela deixou, tá fluindo, belezinha. Faço o zoom de novo. Aqui, turma, ó, transbordo. Tá caindo ali em cima, passa por debaixo da pedra e tá fluindo. Que aqui foi o poço que a gente fez para os bichos poderem beber água. A mangueira passando ali. E, turma, eu tô olhando aqui, ó. A mangueira de captação mesmo, ela tá ali, ó. Naquela emenda azul eu posso elevar um pouquinho ela ainda. O ponto mais fácil para eu instalar esse tambor vai ser realmente aqui, aonde está a barragem. Porque se eu olhar a mangueira ali, ó, a continuação dela aqui, ela já está no nível mais abaixo. Então eu preciso abaixar um pouco esse pedaço aqui. E aqui, turma, eu estou pensando em deixar esse pedaço como um todo, vai virar um poção d'água mesmo. Aí eu represo de novo aqui, ó. Para represar e formar, como é que chama? Para os bichos mesmo. Essa mangueira, até chegar no pé do tambor, ela vai estar tá submersa dentro desse poção. Eu acho que eu vou fazer isso mesmo, turma. O primeiro passo vai ser romper a barragem de novo, jogar as pedras aqui para o canto, ela vai drenar. E aí eu pego as varetinhas que eu já larguei ali, ó, as varetinhas aqui, as ferramentas aqui, para conseguir tirar a medida. Então, turma, vamos iniciar esse serviço. Vai ser no romper na barragem mesmo de novo. Que a gente fez ali para os bichos poder beber água e fazer outra. Vai primeiro instalar o tambor. Vou deixar assim, ó. 
Que aí dá pra ver a água fluindo aqui, ó. Ela vai passar por debaixo desse pedrão aqui. Aqui dá pra tirar o chapéu. Aí, turma, a água fluindo aqui, ó, já tá um pouquinho mais largo que a circunferência do tambor, que é a varetinha menor, e pela altura eu acho que vai dar tranquilo. Eu vou dar mais uma escavadinha, fluxo correndo normal, turma, ficou show de bola, e eu parei para tomar um golo d'água, já fui lá, já peguei o tambor, uma abraçadeira e a chave de fenda. Porque, turma, depois de posicionar o tambor ali, a gente vai conectar na chegada do tambor, então nós vamos ter que fazer um corte nessa mangueira para conectar na chegada do tambor e a outra ponta na parte de baixo dele, aqui em cima e na parte de baixo lá. Que aí a caixa d'água encheu a boinha, o tambor vai vir enchendo até fazer o transbordo dele aqui. Então turma, vamos ali fazer esse serviço que eu vou com o rodãozinho de mão agora, dando mais uma afundadinha na parte onde eu quero colocar o tambor que a ideia é pôr o tambor em volta dele todo. Eu quero acolchoar pedras para evitar o tambor movimentar também. Esse pó. Mandiocada, afundei bem o trem ali, o nível da entrada, olhando no zoiômetro, tá abaixo da captação. E além disso, o tambor tá meio que flutuando, porque ele tá com ar dentro dele, né? Deixa eu ver se eu consigo, vou com o pé mesmo. Hum, que tem que descer, ai, que eu escorreguei. Olha aqui, ó, o tambor tá flutuando, ó. tá dançando em cima da água. Turma, eu vou fazer o seguinte, eu até limpei a mangueira ali. Então agora a faquinha tá aqui, ó, é fazer um corte na mangueira e conectar ela no tambor, pra gente fazer o teste de chegada de água. À medida que ele for pesando, ele vai assentando e eu vou ajustando ele. E aí conectar a mangueira que tá indo lá pra caixa d'água do chalé hoje, a gente vai conectar ela, fazer outro corte e conectar lá embaixo. Deixa eu voltar vocês aqui, turma. Eu deixei o tripé no mesmo lugarzinho mesmo, só peguei o celular aqui e daqui... Aí consegue filmar lá embaixo. Vamos ali fazer essa conexão agora. Turma, certo, já deu. Agora é começar aqui, ó. Fazer a barreira ali que vai virar o poço para os bichos beber água. Tá descendo bem a água dentro do tambor. Já conectei a mangueira de baixo que vai para a caixa d'água. Tá legal o espaço que ficou, o jeito que ficou ali. Deixa eu tentar secar a mão na camiseta, turma. Só para mostrar para vocês. É meio úmida, mas vai dar para ir. Aqui, ó. Conectado no tambor. Na parte de baixo. Chegando aqui. E olha lá dentro que tá. A água já passou do nível, se já passou do nível do flange lá de baixo, significa que já está alimentada a caixa d'água. Só que como lá embaixo tem a boinha, boinha acionou, não tem como a água continuar descendo. Vai subir aqui no tambor até chegar no ponto de transbordo daqui. Então antes de transbordar, vamos fazer esse pocinho de uma vez, tio? Eu vou voltar vocês ali para o mesmo lugar. Para cá, Ui. só que nós vamos fazer aqui agora, ó. Vou dar até um zoom lá, turma. Aqui. O trabalho vai ser ali. Jogar um pouquinho de terra por cima da mangueira agora. Ou até pedra, proteger ela. E depois a gente vem. Acho que eu vou botar a laginha de pedra mesmo, turma. Protegendo essa mangueira assim, ó. E depois a gente vai fazer aqui no degrau, ó. Uma barraginha para poder a água subir. O nível da água subir e formar um posto ali embaixo.
Mãe do Ocado, eu quero fazer um teste do como que tá o fluxo dessa mina. Esvaziei a garrafa pet de 2 litros de bebê mesmo. E vou pegar daqui para beber água fresquinha recém-nascida dentro da caverna aqui, ó. E aí a gente consegue calcular o tempo. Então eu vou ali embaixo, vou largar vocês aqui no tripé. Que aí eu falo, começou? Na hora que eu botar o biquinho embaixo. Depois aqui pelo tempo de vídeo que ficar no total, eu consigo calcular mais ou menos a vazão diária dela, né? Então, turma, vou encaixar vocês aqui no tripé de novo. <risos> e na hora que eu gritar, fui tripé do céu, não cai aí não, meu filho, que você manda o celular para dentro d'água. Na hora que eu gritar, foi, mas você começa a contar o tempo. Um, dois, três e foi. Ih, vai estar tá caindo fora. Vou começar de novo, porque o tempinho caindo fora. Eu enfiei o prumo. Ai, ai. Um, dois, três e... Dois, três e foi. Dois litros cheio, turma. Ué, você acha que eu não vou tomar um golinho dela? Mandiocada, agora eu vou parar o vídeo aqui para ver quanto tempo foi para encher os dois litros d'água aqui. Tá cheinho. Mandiocada, foi 70 segundos para poder cair dois litros. Então, um litro a cada 35 segundos. Eu quero saber quantos litros dá num minuto. Então, a conta vai ficar 60 dividido por 35, que dá 1,714 litros por minuto. Tem 1.440 minutos o dia, vezes 1.440, tá dando 2.468 litros de vazão por dia. Turma, tá numa vazão espetacularmente espetacular. Turma, 2.500 litros praticamente por dia é extremamente tranquilo. Lá embaixo, eu não consumo se for olhar, sei lá, 100 litros no dia, no chalé. A bombinha que vai bombear aqui, o máximo dela, no desnível de 42 metros, é mais ou menos 1.800 litros. Então, tranquilaço, ela bombeia muito menos do que o que está caindo hoje. Mil litros praticamente a menos do que está caindo hoje. Então, vai fluir normal. Durante a noite, durante a noite não, das 3 horas da tarde para frente, não vai ter sol o suficiente para a bombinha funcionar. Turma, esse transbordo provavelmente vai fluir a maior parte do dia, fazendo esse poço encher. Na época da cheia, a vazão é muito maior do que o que está agora. Então, mandiocada, nos cálculos aqui, ó, tranquilaço na quantidade de água que está fluindo hoje para abastecer a necessidade minha e da chuchu e até mais, turma, porque é 2 mil litros de água por dia, turma, é água para dedéu, é água para danar. Turma. Você não tem uma noção de uma caixa d'água de mil litros, sei lá, pelo menos para mim, eu tenho certeza, sem medo de ser feliz. Ela dura uma semana de consumo meu e olha lá, sobra água ainda. E turma, é o seguinte, enquanto o trem vai enchendo ali, para eu não ficar parado aqui, aqui ó, é o caminho que vai fluir para ir lá para as Três Marias. E aqui nesse pedaço eu quero fazer um caminhozinho emendando com essa parte da passagem que vai ficar aqui ó. Então, turma, para ir adiantando o serviço, enquanto não transborda, para nós ver como é que vai fluir tudo certinho, eu já vou começar a preparar esse caminho ali, aproveitando umas pedras que estão soltas, que aí enquanto, na hora que, depois que transbordar, enquanto não transborda, na hora que transbordar, aí sim, eu desço lá para o chalé para preparar meu almoço, turma. já são 11h30 da tarde, e eu acho que a minha prima está vindo aqui visitar eu hoje, já mandou mensagem, se de boa, vim, eu falei que sim, estou aguardando, acho que vem. Mas enfim, turma, se vier o cis da vida, se vier MM topar, onde eu cadê? Eu vou apoiar vocês aqui, ó. Aí nós né, faz o vídeo junto com eles aqui. Hum, eu acho que daí vai ficar legal. Vamos ali fazer esse caminho. Escuta o barulhinho do transbordo fluindo. Faça o zoom desse trem. Turma, transbordo já fluindo legal. Ó. 
é uma quantidade boa de água, turma, transbordando. E agora ele vai começar a encher esse pocinho, decantar, mas ali também, ó, já fez o transbordo da água lá. Então, turma, já tá fluindo a água normal, pegando o ladrão e seguindo o percurso dela. E aqui, turma, ó, coloquei umas pedras e só nivelei. Olha que caminhozinho caprichado que ficou, turma. Vamos aproveitar e fazer o caminho para não poder pegar o tripé que tá do lado de cá. Turma, espisa aqui. Que espetáculo. Olha, caminhozinho bonitinho, no jeito, contornando certinho a caverna da, caverna da pedra rachada aqui. Pra gente não ficar passando por aqui, turma. Além de ser mais sem jeito, tem essa mumbainha que estão aqui. Eu não quero que fique pisando em cima delas, não. Parece ficar bonitinho aí. Mas esse aqui, turma, que espetáculo. Eu vou vir aqui de cima. Ó. Chegou aqui. Trilha para as Três Marias. Vou fazer a volta agora, né? Olha isso aqui, que espetáculo. Olha. Olha. Só na pisadinha. Só na pisadinha. Ó. Ó. Nheco, 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 nheco. Lasqueira que o trem ficou ajeitado demais, turma. Irmão de Alcara, seguinte. Vou descer com a mochilinha para poder pegar mais água também. Pegar meus trens que for preciso de ferramenta para subir. Porque a próxima etapa, turma, vai ser passar a mangueira. A gente tem que abrir o trilho até chegar nas bananeiras. Para onde vai passar a mangueira de meia polegada. Para depois instalar bomba, instalar painel. E eu dando uma olhada ali, turma, eu tava pensando em instalar esse painel na pedra do lado de lá, perto da divisa com o terreno. Mas tem uma pedra aqui em cima do coqueiro, que ela tá espetacular para fazer isso também, mandiocada. Eu acho que vai ser ali. Mas na hora da instalação mesmo, a gente faz o estudo junto. Porque, turma, já são meio dia e quinze e eu tô varado de fome. Então eu vou descer lá pro chalé para né, preparar alguma coisa para nós né, comer. Provavelmente, turma, eu vou fazer um reviradão com bastante ovo, tomate, botar uns trem muito louco lá para poder fazer rápido, porque meu gás já acabou antes de ontem, eu tô só no fogãozinho a lenha mesmo, então vai ter que acender o fogão a lenha, não tem jeito. Lá embaixo a gente acende o fogão junto, então bora para lá. Turma, aproveitei e já lavei a louça, porque eu odeio cozinhar com louça suja. E também deixei o celular dando uma carguinha ali, que nós tava com 6% de bateria, já pulou para 22, então eu vou mostrar para vocês o como que eu acendo o fogo aqui, turma, e vou voltar vocês para tomada, eles não para da tarde não consegue filmar. Mas aqui, ó, oh, calma. O casal tava cantando agora há pouco enquanto eu tava lavando louça. Turma, essa aqui e essa aqui são lenha mais grossa, já queimada. E aqui dentro, ó, eu fiz uma caminha com um papel higiênico mesmo, enroladinho na mão, um rabichinho aqui que vai sobrar para acender. E aqui em cima tem gravetos finos e bambu, turma. Aqui, ó, até já deixei separado mais gravetinho, porque o início do fogo, turma, o principal, oxigênio tem que fluir ar, tá bem fluindo, ó, tá aberto lá no fundo. Então, aqui eu vou botar ainda óleo de cozinha usado, que eu tenho naquela panelinha ali, porque ele retarda a combustão, fica pegando fogo por mais tempo. À medida que for pegando fogo, eu vou entrando com os gravetos para formar um braseiro pequeno e com a lenha que já tá queimada. Essas duas aqui, se necessário for, eu ponho elas. Mas turma, o tripé ficou lá em riba. Então eu vou apoiar vocês aqui. Deixa eu tirar esse aqui da frente. E vou molhar primeiro esse papelzinho com um pouquinho de óleo. E depois nós vamos acender ele. Esse aqui é o mesmo óleo que eu uso para acender a vela, turma. Chique demais. Só a gotícula mesmo. Não precisa ser muito ira de coisa não. E agora esse rabichinho do papel higiênico que ficou aqui, ó, serve para eu acender. Porque o óleo ele precisa primeiro aquecer para depois ele realmente virar um combustível. Ele só funciona quente, turma. Torcer para dar certo, o vento tá entrando de lá para cá. Eu preciso fazer essa chaminé com urgência, viu? Fluindo, turma. Agora é esperar, à medida que o fogo for formando um fogo melhor, eu vou entrando com graveto e depois a lenha mais grossa. Aí, turma, o almoço de domingo tá pronto. Cinco ovos, alho, cebola, farinha de milho... Tem um pouquinho de curry e gengibre, tomate, chicória picadinha, marmitinha, 
notá-lo, agora é sentar ali e mandar ver. E como tá vindo visita, minha prima já mandou no grupo da família lá da WhatsApp perguntando se alguém mais animava vir. Manter o fogo aqui, já vou quentar uma água e já passar um cafezinho que daqui a pouco a turma tá chegando. É bom que já foi o cafezinho depois do almoço também. E depois do almoço eu vou tirar aqueles... Meia horinha, pelo menos, ali de rede, com certeza. Mas enfim, tu, deixar aquela água fervendo ali agora, eu vou sentar ali e mandar vendo aqui pra tão. Enquanto isso, vocês voltam ali pra tomada pra nós dar uma carguinha. Ó, oh, ó, oh. <risos> acabei de ouvir o carro parando ali, turma, vou descer para encontrar com a galera. Se todo mundo topar, turma, participar do vídeo, aí eu volto aqui filmando. Deixa eu receber a turma também, minha prima, meu primo, o filho desde o Thales, meu priminho. <risos> e a Tinania, que a Tinania também veio. Deixa eu ver, se acabar de parar o carro ali, já que eu volto aqui, turma. Essa história já tá aqui no YouTube. <risos> É isso que eu faço, o pessoal fica com medo, o Mané, ele vê eu filmando, ele olha pro fundo do negócio, eu tô aqui assim, ó. Eu não vi. Ai, que gostosura.